Chào mừng các bạn đến với kênh Leicester One VN. Trong video ngày hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn trận đấu giữa cựu số 2 thế giới Levan Aronian với một trong những kỳ thủ hay nhất mọi thời đại, Viswanathan Anand tại giải cờ vua Stater Steel nhóm A năm 2013. Khi theo dõi những ván cờ hấp dẫn, bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Những ván cờ nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý của người xem. Từ khi môn cờ vua ra đời đã có rất là nhiều những ván cờ hay đi vào lịch sử và ván đấu này chính là một trong những ván cờ hay và hấp dẫn như thế. Ván cờ đã được ca ngợi là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của Anan. Khi mà phát triển lực lượng nhanh chóng cộng với tấn công được xem là cách hiệu quả nhất để dẫn đến chiến thắng. Trong đó yếu tố vật chất thường không được coi trọng. Với những tình huống tấn công nhanh và những pha phản công, ván cờ này thường được chiêm ngưỡng là nhiều lần. Để các bạn khỏi phải đợi lâu, chúng ta đi ngay vào trận đấu vô cùng đặc sắc này. Mở đầu ván đấu, Avronian cầm trắng và chơi tốt D4. Anan cầm đen đáp trả bằng cách cho tốt lên D5. Tốt trắng C4 mời đội tốt. Đen không đổi tốt mà lên tốt C6. Mã trắng F3. Mã đen F6. Mã trắng C3. Tốt đen E6 thiết lập thế trận phòng thủ semi slap. Tốt trắng E3 chuẩn bị phát triển tượng. Mã đen D7. Tượng trắng D3. Có lẽ là bàn cờ ngày trở nên chật chội. 32 quân chủ lực hẳn còn y nguyên. Đen đã quyết định lấy tốt ăn C4 đơn giản hóa cụ thể hơn. Tượng trắng ăn lại C4 khiến trắng mất tiền. Tốt đen B5 tấn công tượng. Tượng trắng lùi về D3 tiếp tục đe dọa tốt H7. Đen bèn nhanh như chớp đưa tượng lên D6 cũng đe dọa lại tốt H2. Trắng nhập thành gần. Đen cũng làm điều tương tự. Trắng nhận thấy tượng chẳng thể nào phát huy tác dụng nếu không có một quân biện binh. Bởi vậy hậu trắng C2 yểm trợ cho tượng tấn công tốt H7. Tượng đen B7 chuẩn bị đưa xe qua C8 rồi tốt C5 khai thông cục C cho xe. Đồng thời mở đường chéo cho tượng tấn công mở mã F3. Tốt trắng A3 chuẩn bị lên tốt B4 ngăn tốt đen đến C5. Ở đây đen không chơi tốt A6 giữ tốt B5. Để tốt C6 thoải mái lên tốt C5 Mà đang xuất xe qua C8 như kế hoạch Tranh trước một con đường quan trọng Tại vì chỉ có cách đi này Mới bảo kê tốt từ từ lâm trận lên phía trước Trắng không lên tốt B4 vì nghĩ tốt đen C5 Tốt B ăn lên Tượng đen xe ăn mã Tốt ăn lên Vua sẽ không được bảo vệ an toàn Cho nên ở đây trắng thay đổi phương án là mã G5 Để công kích vào điểm yếu H7 chết người của đen nếu đen đâm mở tốt biên H6 đuổi mã Thì mã lùi về E4 tấn công đôi mã và tượng Gây sức ép ở trung tâm Nên nước cờ lên tốt H6 không phải là nước cờ hay Bởi vậy nước cờ tốt nhất cho đen là lấy tượng đập vào tốt H2 Vua buộc phải ăn H2 Vì tượng lùi về sẽ là hiểm họa cho trắng Mã đen chỉ chờ có vậy đi G4 chiếu vua Mở đường cho hậu tấn công mã trắng Vua quay đầu trở lại G1 Hậu đen ăn lại mã G5 Nếu tốt trắng lên F3 đuổi mã Thì mã lùi về lại F6 bảo vệ tốt H7 Còn nếu trắng vội vàng ăn tốt H7 chiếu Vua H8 Tốt trắng F3 đuổi mã Mã sẽ ăn thêm một tốt E3 của trắng Bắt đôi hậu vào xe trắng Hậu đi D2, E2, F2 Đều bị hậu đen ăn tốt G2 kích đổi ngang hậu sau đó ăn lại tượng Còn nếu tượng ăn E3 Hậu đen ăn E3 chiếu vua Dọa lên tốt F5 truy kích tượng Trắng sẽ mất tượng Trở lại ván cờ thực chiến Đen không lựa chọn hai biến trên Mà chơi tốt C5 Một phương án đầy bất ngờ Vì đen đã phớt lờ mối đe dọa H7 Tìm cách giải phóng cục C cho xe ghim mã Khiến xe tượng Trắng trong góc không thoải mái phát triển Đồng thời nước cờ lên tốt còn giải phóng đường chéo A8H1 cho tượng Vậy là đen có đến hai tượng đang hướng vào hai tốt trước mặt vua trắng Trong khi trắng có một tượng bị tốt chính mình cản Mới khai cuộc không lâu Nhưng bàn cờ lúc này đã trở nên thực sự quyết liệt Ở đây nếu tượng ăn tốt H7 Mã đen không thể ăn H7 vì hậu sẽ ăn H7 chiếu hết cờ Nên buộc vua qua H8 Tốt trắng F4 bảo vệ mã 
đồng thời ngăn thượng tấn công tốt h2 tốt đen g6 bắt chết tượng kiểu gì thì tượng này cũng đã mất mạng tới nơi nên trắng lấy tượng ăn g6 tốt ăn lại g6 mã ăn tốt b5 tấn công đôi tượng và tốt a7 hậu cũng đang dùng ngó tốt g6 lúc này tuy trắng mất một tượng nhưng sẽ bù lại được ít nhất hai tốt và còn khiến vua đen đặt trong tình trạng nguy hiểm trở lại ván cờ thực chiến trắng đã dùng mã đạp thẳng tốt h7 tri đuổi xe đen đây là sai lầm nhỏ đầu tiên của trắng trong trận đấu này nếu đen vội vàng lấy mã ăn h7 tượng ăn h7 chiếu vua buộc vua h8 tượng chạy về e4 tiện đường kích đấu ngang tượng đen ăn e4 hậu trắng ăn e4 thoát khỏi hiểm họa từ xe c8 lúc này đen mất một tốt bảo vệ vua vua không còn được an toàn trắng chiếm lợi thế nước cờ tốt nhất cho đen vào lúc này phải là nên tốt c4 tấn công tượng mã trắng diệt f6 chiếu mời đấu ngang mã đen ăn lại f6 tượng trắng lùi về e2 vẫn là một cục diện dằn co rất quyết liệt và phức tạp lúc này trắng có bốn quân cờ mạnh ở giữa không thông thoáng lắm còn hai tượng đen đang chỉ súng vào hai tốt cánh vua đen cũng chỉ cần lên mã là có thể đưa hậu tham chiến thế trận khá ổn cho đen quay trở lại diễn biến chính trận đấu đen đã cho mã lên g4 kết hợp với tượng đe dọa tốt h2 đồng thời mở đường cho hậu đến h4 và đến đây thì hình cờ của đen thông thoáng hơn cả dễ tiên liệu về sau nếu trắng vội vàng lấy mã ăn xe f8 tượng đen ăn tốt h2 chiếu buộc vua chạy h1 sau khi chủ lực thứ nhất đã chiếm cứ yếu đạo hậu đen h4 chuẩn bị đi tượng g3 chiếu mở dọa sát trắng không cầm cự được lâu còn nếu trắng lên tốt g3 cản tượng thì đây là một sai lầm của trắng vì khi đó vua sẽ bị tượng đen kiểm soát 2 ô g2 và h1 kế tiếp mã đen nhanh nhẹn diệt tốt h2 bắt xe vua ăn h2 hậu sẽ h4 chiếu tốt không thể ăn lại vì đang bị tượng nghiêm buộc vua g1 hậu h1 sẽ game over xét trường hợp thứ ba là trắng lên tốt h3 tấn công mã tượng đen h2 chiếu buộc vua h1 hậu cũng đến h4 đe dọa ăn tốt h3 vì tốt g2 đang bị ghim lúc này trắng phải tìm cách tháo ghim cho tốt g2 ví dụ tốt trắng d5 đen bèn chạy xe qua d8 thoát khỏi mối đe dọa từ mã trắng lúc này thì cục diện trận đấu rất cân bằng nhưng các bạn để ý hai xe đen đang có sự liên kết và kiểm soát hai cột cd trắng vẫn còn xe tượng chưa hề nhúc nhích rất khó khăn cho trắng đưa ra những lựa chọn chính xác để tiếp tục trận đấu trở lại ván cờ thực chiến thì trắng có một lựa chọn rất hay là lên tốt f4 che chắn tượng ăn h2 nước cờ của agronian vô cùng chắc chắn và trọn vẹn đen nhanh nhẹn lấy tốt ăn d4 trắng không lấy mã ăn xe f8 mà lấy tốt ăn lại d4 đến đây đen có nhiều phương án chơi tiếp như hậu b6 đe dọa lại tốt d4 hay hậu h4 đe dọa tốt h2 hay mã đen có thể lên f6 nhưng không các bạn đen đã lên tượng c5 mẫu nước đi rất ngược với quy luật của tự nhiên chuyện gì xảy ra vậy mẫu nước cờ lỗi chăng vì nơi đây đang bị tốt trắng kiểm soát vậy thì có phải là đen đã phạm phải một sai lầm chí mạng nước cờ mới đến nước thứ 15 nhưng đã không nhìn thấy một sơ hỏi chết người này bây giờ nếu trắng chẳng chút nghi ngờ lấy tốt ăn thượng c5 mã đen bèn ăn lại c5 nhân tiện kết hợp với hậu gây sức ép mạnh lên tượng d3 trắng đi hậu e2 tốt h3 hay mã ăn xe đều bị mã ăn d3 ví dụ mã trắng ăn xe f8 mã đen nã thẳng vào tượng d3 tăng sức ép lên ô f2 rất khó để trắng cản nước cờ hậu đi 4 chiếu ta thử đi tốt h3 tấn công mã đồng thời giải phóng ô h2 cho vua khi mã đen đi khỏi hậu đen đi 4 chiếu buộc vua h1 mã đen f2 chiếu 
Nếu vua trở lại G1 sẽ bị mã E4 chiếu mở Vua trở lại H1 thì bị mã G3 chiếu sát Bởi vậy ở đây xe phải ăn F2 Mã ăn F2 chiếu Vua đi H2 để tránh chiếu mở Và sau đó vua ăn lại F8 Quan sát lúc này tuy lực lượng hai bên cân bằng Nhưng mã trắng đang bị xe ghim Xe trắng thì vẫn chưa phát triển Đen từ chỗ mất tượng bây giờ đã có thế trận tốt hơn so với trắng Và tới lúc này thì ta mới thấu đáo được dụng ý rất sâu của đen Còn nếu mã lùi về G5 cản hậu H4 Tượng đen chẳng chút ngại ngần ăn D4 chiếu vua Vua trắng H1 Mã đen lên F6 phòng thủ H7 Giảm áp lực cho vua đen Quan sát thế trận lúc này Hai tượng đen đang kiểm soát tốt đường chéo của mình Xe thì đang ghim mã Mã đen thì đe dọa tốt H2 Nhìn chung đen chiếm ưu thế rất lớn Đứng trước nước cờ quá cao thâm của đen Xem ra nước cờ lấy tốt ăn tượng là hợp theo tự nhiên Nhưng như thế sẽ đúng ý đồ của đen Còn nước cờ mã G5 thì chưa hay Nên trắng có một quyết định táo bạo là tượng E2 bắt mã G4 Nhằm gây bất ngờ cho đối phương Đến lúc này đen vẫn có thể lên hậu H4 Hoặc tượng ăn D4 chiếu Lợi thế cho đen ngay lập tức Nhưng đen đã cho mã lên E5 Một nước cờ rất hung hãn và đầy thiện chí về phía trước Đưa chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Các bạn để ý xem Vị trí này đang bị tốt trắng F4 kiểm soát Trong một trận đấu đã có đến hai lần thực hiện đòn hy sinh liên tiếp mà mới nhìn vào ta không thể thấy hết quyền cơ trong đó Một đòn đi có vẻ rất lưng chừng và hờ hững Tác dụng thực sự còn chưa mấy rõ ràng Nhưng thật ra đòn này Chờ sẵn trong án chiêu rất tàn độc Nếu đỡ tay không kịp thì lập tức phải mất mạng ngay Mời các bạn cùng mình phân tích tiếp thủ đoạn của đen ở nước cờ này là gì nhé Khi mã đen đến E5 Nhằm giải phóng cục D cho hậu Nhưng đen có đến hai quân cờ bị hai tốt tấn công một quân cờ bị mã tấn công Về phía trắng Thì tốt D không thể ăn mã E5 vì đang bị tượng ghim Ta xét trường hợp thứ nhất là tốt ăn tượng C5 Hình cuộc của trắng chẳng mấy chốc mà nát tan Vì khi đó hậu D4 chiếu Nếu xe lên F2 cản chiếu Hậu ăn F2 Vua qua H1 Hậu xe ăn G2 chiếu sát Bởi vậy ở đây vua trắng sẽ qua H1 Mã đen F2 chiếu Xe đen ăn F2 thì hậu ăn F2 Và tất nhiên vẫn còn đang án phục dọ hậu ăn G2 và hậu E1 chiếu hết Trắng không thể phòng thủ cùng lúc hai nước cờ Bởi vậy ở đây vua trở lại G1 Mã sẽ H3 lưỡng chiếu Buộc vua H1 Hậu G1 chiếu thu hút xe ăn G1 Mã đi F2 tạo nên tuyệt sát với đòn chiếu thắt cổ Tiếp tục ta xét trường hợp mã ăn CF8 hay tốt F ăn mã E5 thì kết cục sẽ như nhau Trước tiên hậu đen ăn D4 chiếu Tượng E3 cản chiếu Hậu không thương tiếc chém thẳng tay tượng E3 chiếu Nếu xe lên F2 cản chiếu Hậu ăn F2 Vua qua H1 Hậu sẽ G2 chiếu sát Bởi vậy ở đây vua trắng sẽ qua H1 Hậu đen G1 chiếu một đòn phế quân kinh hồ của đen Thu hút xe ăn G1 Mã đi F2 tạo nên tuyệt sát Nước cờ đi mãi E5 này quá hay các bạn ạ à. Mình không biết nói gì ở đây nữa Bây giờ nếu trắng không dám mạo hiểm ăn bất cứ một trong ba quân cờ nào của đen Mà sợ hãi lên tốt H3 phòng thủ Tượng đen cũng sẽ ăn D4 chiếu Buộc vua chạy H1 Hậu đen H4 dọa sát H3 Vì tốt G2 đang bị tượng ghim Có lẽ đến tận kiếp sau mới có thể tháo gỡ sức kiềm chế tốt này Mã trắng lùi về G5 phòng thủ Tốt đen lên F5 nhằm mục đích vừa phá chặt đường chéo B1 H7 Ngăn ngừa mối đe dọa cho vô đen Vừa bảo vệ mã G4 Nước cờ tốt nhất cho trắng vào lúc này là tốt ăn mã E5 Mã F2 chiếu Vua không thể qua G1 vì mã xe ăn H3 chiếu mở Buộc vua trở lại H1 hay H2 Mã ăn G5 chiếu hết Còn nếu xe ăn mã F2 Hậu đen ăn F2 dọa sát G2 hay G1 
chắn cũng không thể phòng thủ Bởi vậy ở đây bắt buộc vua lên H2 Tượng an tốt E5 chiếu Buộc vua trở lại G1 Đen chỉ cần đi hậu G3 sức ép vào tốt G2 đã được tăng lên Trắng chỉ còn cách lên tượng F3 cản là hay nhất vào lúc này Mã đen CE4 dọa đi hậu H2 chiếu hết Mà chẳng lo bị bắt Thứ nhất là mã C không thể ăn lên thì sẽ chết hậu Thứ hai là mã G ăn E4 thì tốt F ăn E4 giải phóng cục F cho xe Trắng khó khăn bội phần Còn thứ ba nếu tượng trắng ăn E4 Hậu H2 chiếu Vua chạy lên F2 Tốt ăn E4 chiếu mở bởi vậy ở đây buộc xe qua D1 Giải phóng ô F1 cho vua Hậu H2 chiếu Vua trắng F1 Đen chơi tượng đen ăn mã C3 Đánh quân chủ lực rất tài tình Tại vì chắc chắn một điều tốt trắng ăn C3 Xe ăn C3 tấn công hậu Hậu phải tháo chạy ngay Nhưng hậu không có nhiều phương án để lựa chọn Nếu hậu đi E2 sẽ bị hậu đen H2 sát cục Ví dụ ở đây hậu chạy qua B2 Nhưng lúc đó xe sẽ ăn tượng F3 chiếu Mã trắng ăn F3 Hậu đen H1 chiếu Nếu mã trắng G1 cản chiếu Mã sẽ G3 chiếu Trắng sẽ dễ dàng mất mã và thua nhanh Bởi vậy ở đây vua sẽ chạy E2 Hậu ăn G2 chiếu Vua đi E3 thì tốt F4 chiếu buộc vua D3 Còn nếu vua E1 thì hậu G3 chiếu Buộc vua E2 sau đó hậu F2 chiếu thì vua cũng D3 Nên ta xét vua D3 ngay từ đầu luôn Nhưng nước cờ này e gàn trắng cũng không thể nào cầm cự được lâu Tại vì chắc chắn là đen chơi mã C5 chiếu Vua đi đâu cũng sẽ bị hậu ăn F3 Và thua nhanh thôi Trở lại vắng cờ thực chiến Thì trắng đã dùng tượng ăn G4 Một nước cờ tốt nhất cho trắng vào thời điểm này nhưng thật ra đen đã chuẩn bị tất cả cho một đoàn đánh tiếp theo Đen chưa vội ăn G4 mà đi một nước cờ trung gian là tượng đen ăn tốt D4 chiếu Vua trắng H1 Mã đen ăn G4 Lúc này tượng đen đang ghim tốt Tượng đen còn lại đang kiểm soát ô G1 Hậu chỉ cần một nước là đến H4 tham chiến cùng mã Tình hình của trắng giống như ngàn cân treo sợi tóc Tiếp tục ván cờ thì trắng đối phó bằng nước cờ lấy mã đọt xe F8 ngay Dụng ý của trắng nhằm đe dọa đi hậu H7 chiếu Sau đó H8 chiếu xin đổi hậu Nếu vua ăn F8 thì hậu cũng sẽ đến H7 kiểm soát cục H Còn nếu hậu đen đi H4 thì hậu vẫn H7 chiếu mời đổi hậu Một nước cờ khá hay của trắng Trắng đang chứng tỏ một bản lĩnh không hề nhỏ của mình Việc lấy mã ăn xe đã khiến cho trận đồ của đen gặp không ít khó khăn Nhưng những nước cờ hung nộ và tàn bạo nhất của trắng đều hóa thành thỏ non sau khi đen chỉ cần chơi tốt F5 cản hậu đến H7 Lại vừa đe dọa đem hậu đến H4 Một nước cờ cực hay của đen Cho thấy một công lực thâm tàn bí sử của Anan Nước cờ có vẻ phòng thủ nhưng hàm ý tấn công Không thể nào ghê gớm hơn Nếu trắng chạy mã bằng cách ăn E6 tiện đường tấn công đôi hậu và tượng đen Thì sẽ bị hạ sát ngay Bởi vì hậu đen sẽ đến H4 đe dọa ăn tốt H2 sát cục Đen chọn cách chơi đàn áp để tốc thắng nhanh khi thua thiệt một xe với trắng Đây là một nước cờ thực sự nham hiểm Dẫu biết rằng nước đánh kế tiếp là hậu ăn H2 Nhưng không thể nào được xây sở được Toàn bộ quân lực đều bị bó gói một cách lạ thường Lúc này vua trắng không thể chạy G1 Tốt trắng cũng không thể lên G3 để hậu bảo vệ tốt H2 Vì đang bị tượng ghim Trắng vô phương chống đỡ Quay trở lại vắng cờ thực chiến Thì trắng đã lên mã G6 ngăn hậu đến H4 Nên hậu đen theo F6 truy bắt mã Gần như là kẻ không nơi nương tựa vào thời điểm này Có thể nói là một nước đánh kinh người Thua kém quân chủ lực Nhưng thế trận rất tốt Đang cung cấp cho trắng những nước cờ quỷ khóc thân sầu Ví dụ mã trắng chạy E5 Mã đen sẽ quét tốt biên H2 bắt xe Vua ăn lên hậu H4 sát cục bởi vậy trắng nên tốt H3 Tấn công mã Hậu đen ăn G6 Tốt trắng không thể ăn G4 vì hậu sẽ H6 sát cục Bởi vậy hậu trắng E2 Hậu đen H5 dọa sát H3 Và chắc chắn sẽ hình thành ra một bại cộng bi thảm 
trắng đã hoàn toàn sụp đổ về mặt chiến thuật của mình gần như đã vỡ trận tới nơi nước cờ đúng cho trắng lúc này phải là lên xe F3 cản tượng nghiêm tốt mã F2 chiếu xe trắng không thể ăn F2 vì hậu sẽ ăn H3 rồi G2 dọa sát cục bởi vậy vua phải H2 tượng ăn xe F3 hậu trắng ăn F3 mời đấu ngang quân hậu đen ăn F3 tốt trắng ăn F3 mã đen D3 bắt đôi tượng và tốt B2 lúc này thì lực lượng hai bên cân bằng nhưng tượng không thể phát triển vì phải bảo vệ tốt B2 trước sự tấn công của mã dẫn đến xe cũng bị khóa theo còn nếu trắng đi mã ăn B5 bắt tượng sau khi nó đã tự cởi trói cho bản thân thì vạn sự đã không thể nào cưỡng cầu nữa vì xe đen C2 chiếu vua H1 tượng lùi về B6 khiến tượng trắng không còn ô nào để di chuyển trắng mất tượng đứng trước những nước cờ quá giả man của bình điền abronian lúc này đã tối tăm mặt mày nên cố quyết định sai lầm trong ván cờ này là đi hậu d ba bảo vệ tốt h 3 trận đồ của trắng đến đây gần như đã sụp đổ hoàn toàn đen không đi hậu h 4 mà vẫn quyết định duy trì thế kiềm chế ác liệt này bằng cách cho tượng e ba thực hiện đòn can thiệp cắt đứt sự bảo vệ của hậu dành cho tốt h 3 hậu không thể ăn tượng vì mã sẽ ăn lại và trắng cũng sẽ thua chỉ vài nước sau đó có thể thấy là những chiêu thức thần thánh của anan đã đang làm cho abronian rơi vào trạng thái túng quẫn đến đây thì trắng buông cờ nhận thua còn nếu chơi tiếp ví dụ tượng trắng ăn e ba hậu ăn tốt h 3 chiếu buộc vua g 1 hậu đen ăn tốt g 2 chiếu hết còn nếu xe trắng lên f 3 cản tượng tượng đen ăn f 3 tượng trắng ăn e 3 hậu ăn tốt h 3 chiếu buộc vua g 1 hậu ăn g 2 sát cục có thể nói trận chiến rất hay với những đường cờ không thể nào bất ngờ hơn cờ vua play chết của anh Fien sẽ tiếp tục câu chuyện của mình ở phần tiếp theo các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bề theo dõi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn